哈喽，大家好，我是阿潮。把鸡蛋倒进韭菜里面，这才是韭菜炒鸡蛋最好吃的做法。这种做法，好多人都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法，你做一盘的话，你肯定会爱上它，因为它这个做法非常的简单，就算是你没有下过厨房，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一把新鲜的韭菜。我们要把韭菜给它整理一下，把韭菜叶子发黄的、韭菜叶子根部烂了的，全部给它挑选干净。如果不给它处理干净的话，炒出来的韭菜炒鸡蛋就不好吃了。韭菜全部处理干净，直接把它放到大盆里面，碗里面加入一勺食用盐，然后我们再倒入大量的清水。我们要把韭菜给它清洗一下，因为食盐有杀菌消毒的作用，能把韭菜清洗的非常的干净。所以我们清洗韭菜的时候要一根一根清洗，难免里面有灰尘和虫卵。一边清洗干净，碰水捞出来，放到另外一个盆里面。我们要把韭菜多清洗个两到三遍左右。因为韭菜的叶子缝隙里面会有很多的泥沙，如果不清洗干净，炒出来也不健康。所以像我这样多清洗个两到三遍左右，把韭菜完全清洗干净，碰水捞出来，放到案板上，然后把韭菜的根部切掉一点不要，再把韭菜给它切成韭菜末，要切细一点，不要切得太粗了。如果韭菜切得太粗的话，炒出来就不好吃了。韭菜的末切好以后，倒入碗中备用。接下来准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，倒入碗中备用。接下来我们要准备几个鸡蛋，打入小碗里面。鸡蛋的数量也是根据家里的人数来定的。如果家里的人口多的话，我们多打几个。鸡蛋全部打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，搅细腻一点。最好是顺着同一个方向搅拌会更均匀一些。搅拌均匀，先放一边。接下来起锅加入少量的食用油。油热之后，我们把韭菜先放入锅中给它翻炒一下。这一步非常的重要，我们要把韭菜用油给它翻炒一下。主要是我们要把韭菜的水分给它炒干，这才是韭菜炒鸡蛋最好吃的做法。蛋也不能炒得太久，大概炒个一分钟左右就差不多了。一分钟之后，我们把韭菜将它盛出来，先把它倒入大厅的碗中，然后我们把鸡蛋液倒进韭菜里面，再把葱花也加进来，碗里面加入一勺食用盐。再加入一勺胡椒粉，其他的调料就不要放了，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，把所有的调料都吃进到韭菜和鸡蛋里面去，全部搅拌均匀以后，先放一边。接下来起锅，加入少量的食用油，油热之后，把韭菜和鸡蛋放入锅中。这里我们开小火，慢慢的给它煎制一下。我们要把韭菜和鸡蛋融化在一起，这才是韭菜炒鸡蛋最好吃的做法。这里我们要开小火，慢慢的给它炒制成块，这样炒出来的韭菜炒鸡蛋才特别的鲜嫩。炒制定型以后，我们再给它翻面，把韭菜给它炒制成型。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。
感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。好多网友留言告诉我，为什么我炒的韭菜炒鸡蛋那么好吃，而且炒出来又清清脆脆的，特别的入味。其实你们都是用错了方法。如果按照我这个步骤来的话，你也能做大厨。把韭菜给它炒制成块，开小火，这样炒出来的鸡蛋也非常的鲜嫩。把它炒制成块，然后再给它翻炒几下，这样韭菜炒鸡蛋就非常的美味啦。如果你的调料放的太多的话，也不好吃。全部炒熟以后，就将它盛出来，装入碗中，就可以开吃啦。一道鲜香美味又好吃的韭菜炒鸡蛋，我们就这样做好了。装进来以后，我们再淋入一点芝麻香油，让韭菜和鸡蛋更加的入味，更加的好吃。这种韭菜炒鸡蛋，你们学会了吗？如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。